Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 EI yang Ibu banggakan. Semoga dimanapun kalian berada, semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin, begitu ya. Oke, pada hari Senin ini kita terjadwal jam kedua dengan mapel atau mata pelajaran itu TPMM kepanjangannya apa sudah dibaca belum kemarin jadi TPMM adalah teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokon mikrokontroler sebelum e, masuk ke materi karena ini pertemuan perdana diantara kita gitu ya Cia maka ada istilah tak kenal maka tak tak aruh betul alias kenalan gitu ya nah karena kita belum bisa bertatap muka maka saya tampilkan kurang lebih saya itu seperti ini seperti di foto ini walaupun aslinya tidak seglowing ini karena ini berkat aplikasi ya kan yang cewek-cewek pasti sudah paham lah aplikasinya kayak apa aja ya kan oke lanjut nama saya seperti yang saya tampilkan di slide ini selain mengajar mata pelajaran TPMM dan SKD di kelas 10 EI saya juga mendapat tugas dari sekolah untuk menjadi wali kelas kalian sehingga jika ada sesuatu yang perlu disampaikan atau dibicarakan bisa langsung share kita sharing di grup maupun jabri saya gitu ya harapan saya semoga e, semua siswa siswi 10 EI itu anak-anak yang normatif positif tanpa ada masalah sampai kelas 3 dan lulus di kemudian hari begitu ya amin amin ya rupiah alamin nah harapan saya pula semoga Uh, kita bisa menjalin hubungan yang harmonis gitu ya supaya apa supaya kalian juga nyaman sharing belajar dengan saya saya pun juga nyaman ketika mengajar sharing dengan kalian karena bagaimanapun juga kalian itu sudah tingkatnya dewasa sekolahnya sudah sekolah menengah bukan uh, mas, bukan SD atau SMP lagi tapi sekarang sudah SMK jadi pasti pemikirannya sudah lebih dewasa gitu ya Nah kemudian selain itu harapan saya kalian semua mencermati semua aturan yang ada karena bagaimanapun juga entah tadi ada yang Elin itu merupakan pilihan pertama pilihan kedua atau ketiga itu sekarang semuanya sudah menjadi satu di kelas elektronika industri silahkan kalian masing-masing e, bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari apa yang sudah kalian pilih begitu ya jadi kedepannya tidak ada lagi alasan bu lah saya itu nggak semangat belajar karena sebenarnya Elin itu pilihan kedua atau pilihan ketiga apapun itu sekarang semuanya sudah masuk jurusan elektronika industri atau Elin silahkan semuanya eh, dimaksimalkan supaya nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bisa mengusung kalian meraih masa depan yang sukses begitu ya kemudian eh, terkait karakter walaupun kita belajar di dunia maya gitu ya tidak langsung tatap muka seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Mari kita tetap membentuk karakter yang baik walaupun tanpa pantauan tatap muka begitu ya itu nanti yang akan menuai kalian sendiri kok bukan siapa-siapa kalau kalian sukses yang sukses juga kalian sendiri bukan gurunya ya kan nah, seperti itu jadi mohon mulai dari sekarang semuanya dipersiapkan Kemudian ikuti semua pelajaran dengan sebaik-baiknya, raih nilai dengan setinggi-tingginya, begitu ya. Jangan mudah terpengaruh lebih-lebih seusia kalian itu kan masih labil. Jangan sampai, wah aku nak ora ditukok ke motor, ora gelem sekolah, oh nak ora 
Misalnya nek ora KLX, ora gelem sekolah jangan sampai seperti itu. Justru di kesempatan seperti ini kalian tidak perlu keluar kemanapun termasuk ke sekolah, silahkan dimaksimalkan biaya yang ada. Syukur-syukur untuk bisa membeli laptop ataupun komputer, tidak harus baru. Yang penting bisa digunakan karena nanti dalam e, pembelajaran teknik elektronika industri itu mau tidak mau banyak menggunakan laptop entah itu untuk menggambar entah itu untuk pemrograman begitu ya silahkan e, mungkin bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari sekarang gitu ya karena kalian tidak perlu keluar untuk beli bensin tidak perlu jajan dan sebagainya dimanfaatkan betul untuk fasilitas sekolah gitu ya Oke kemudian e, barangkali ada yang belum punya gambaran seperti apa tuh jurusan teknik elektronika industri nah silahkan dilihat tampilan berikut gitu ya di sini ada gambar komponen dan sebagainya alat ukur dan sebagainya nah jadi di teknik elektronika industri ada beberapa materi pokok yang akan dipelajari mulai dari elektronika umum mulai dari komponen-komponen yang digunakan beserta fungsinya cara mendesain laut PCB hingga cara mencetak PCB kemudian pembelajaran mikro dan sebagainya nah barangkali yang di SMP nya sudah ada ekstra kurikuler teknik elektronika mungkin sudah ada gambaran bagi yang belum silahkan kalian bisa cari referensi dimanapun begitu ya nah kemudian eh, bagaimana prospek kerja atau karir dari teknik elektronika industri alumni teknik elektronika industri Uh, lulusan teknik elektronika industri banyak dibutuhkan di dunia kerja karena saat ini semua perusahaan rata-rata memanfaatkan sistem elektronika untuk melakukan produksi kemudian lulusan teknik elektronika industri memiliki kesempatan yang luas untuk bekerja di semua sektor industri manufaktur dapat juga sebagai uh, menjadi teknisi robotika menjadi teknisi elektronika industri kalian juga bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri seperti membuka servis barang elektronik atau mungkin menjual komponen-komponen elektronik dan nantinya bagi yang menghendaki untuk tingkat lanjut bisa melanjutkan di perkuliahan atau di perguruan tinggi sesuai jurusan teknik elektronika industri begitu ya Oke, okay, uh, karena kita kali ini hanya dua jam saja, itu tadi gambaran singkat terkait dengan jurusan teknik elektronika industri. Lain kali kita sambung lagi, semoga bermanfaat, selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.